王秘书可真厉害，就是啊，小王总都被他给迷住了，开会时候还一直眉来眼去的，真的假的？当然是真的啦！听说啊，小王总还亲自买咖啡给王秘书喝呢。是呀，我也听说了。董事长夫人，王总呢？王总在电话会议，不过一会儿就结束了。要不你先在这里等他一下。听说你让王总帮你跑腿去买咖啡、嗯？不是这样的，还在公司的正式会议上眉来眼去。公司的职员都传开了。嗯，事情是我看来有些人巴得我的话大耳光疯了，是吗？王秘书，董事长夫人，你可能是误会了。王秘书，今天下班没事吧？把时间空出来啊。关于房子的细节，我们再讨论一下。顺便一起吃顿饭。王秘书，怎么找你也不回？谢阿姨，你怎么来了？我可以进去吗？请进。那这么说，你喜欢的对象就是房秘书了？你怎么这么问？孟真都说了。你说你有喜欢的人了，那说说吧，发展到哪一步了？还没有开始。那这么说，是有这个意思了？你是在审问我吗？如果没有开始，那就停止吧。停止？没错呀、啊，不然的话，我只能告诉你爸爸了。夏阿姨，这是我私人的问题。没错，是你私人的事情。不过，如果是房秘书，那就不一样了。你是建工集团的总经理，未来的接班人。房秘书是你的秘书，你说这全公司上上下下都在看着你的一举一动啊。我不在乎，那怎么说呢？你不在乎，你以后要接管总公司啊。你的形象，你选择的对象，你怎么能说你不在乎呢？啊，你说这流言蜚语对你有什么好处？再说，他是个秘书，你你们这样体面吗？体面，当年我爸和我妈就是这样在一起的，有什么不体面吗？我不是照样生下来，坐在您的面前吗？再说了，我喜欢谁那是我的事儿。就像您喜欢谁，喜欢跟谁在一起，那是您的事儿。谢阿姨，您跟我爸在一起，我没有干涉过，也希望您不要干涉我的私人感情，好吗？小硕，你看我们现在是一家人。我关心你的事情是不是应该的呀？啊，你看这样，这个周末呢，我跟你爸，还有孟真的父母，我们要在一起吃晚饭，你把时间留下来。可能要加班，去不了。小硕呀，没有长辈的祝福，你们是没有未来的。你好好想一想。我也不多说了，我走了。哦，我送你。来，小硕留步吧。方秘书，帮我送一下谢阿姨。好。方秘书，我还是要提醒你。请守住本尊。